गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में कुछ डिटेलमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी और उसमें लास्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि किसी भी हम डिटेलमेंट को उसकी किसी भी रोल या से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट को किसका मल्टीप्लाईगा उसी नंबर का मल्टीप्लाईगा जिस मल्टीपल से मैंने उसकी रो या फिर कॉलम को मल्टीप्लाई किया देखते हमने क्या पढ़ा था उस उस प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे इन डिटरमिनेंट के इज मल्टीप्लाई मान लो के कोई भी नंबर है के इज मल्टीप्लाई बाय एनी रो और कॉलम के कोई भी एक नंबर है उस के नंबर को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे देन डिटरमिनेंट इस मल्टीपल ऑफ के तो वो डिटरमिनेंट भी किसका आता था मल्टीपल आता था के का और मैट्रिक्स के अंदर क्या था इन मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट is multiplied by k matrix ke andar kya hoga har ek element k se multiply hoga aur determinant ke andar kya hoga k ko kisi bhi row ya column se multiply karenge to wo determinant k ka multiplyega dekhte hain kaise kya karna hai ji maan lo a is equal to a is equal to hamare paas ki bade 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
C1 approaches to C1 plus 2 C2. Clear? R1 approaches to R plus 2 R2. We have to apply this. Never apply two operations at the same time. At same time. We have to do two operations at one time. One time, one operation will be done. Row will be done. मान लो हमने रोवर इक्वेशन से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो आप हम कॉलम को इक्वेशंस भी लगा सकते हैं इन मेटर फ्रेंड के अंदर और मैट्रिक्स के अंदर क्या पढ़ा था जब हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप रो को ऑपरेशन लगाओगे तो रो का ही लगेगा कॉलम का लगाओगे तो कॉलम का ही लगेगा हम इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं बट हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दो ऑपरेशन को एक साथ भी नहीं लगाना एक टाइम पे चाहे ये लगेगा चाहे ये लगेगा ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ लगा दें एक टाइम पे कोई ऑपरेशन लगेगा मान लो मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 approaches to R1 plus 2 R2 तो क्या आएगा A1 plus twice of A2 R2 के अंदर A1 plus 2 into में R2 R2 क्या है A2 फिर क्या आएगा B1 plus twice of B2 C1 plus twice of C2 और यहाँ पे क्या आएगा A2 B2 और end C2 और यहाँ पे क्या आएगा A3 B3 and C3 yes हम इस बात को ध्यान रखने की ऑपरेशंस लगाने के टाइम पे कंसर्न बिल रिमेन सेम आंसर बिल रिमेन सेम आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर हम इसके अंदर क्या पढ़ा इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant determinant के अंदर हर एक element के column को if the each element of any row or column of a determinant equal multiple of equal multiple of any row or column are ready are ready the answer will remain same answer क्या रहेगा उसे same रहेगा आंसर विल रिमेन सेम आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा देखते हैं मैंने क्या बताया इफ द ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ इंटर में मैंने क्या किया फर्स्ट रो पे प्रेशर लगाया आर वन प्रोजेस टू आर वन द इक्वल मल्टीपल ऑफ कुछ ना कुछ मल्टीपल कर दिया किसमें किसी भी रो में भी किसी भी कॉलम में जो अगर रो पे लगाया तो यहां पे भी रो आएगा यहां पे कॉलम लगाया तो यहां पे भी कॉलम लगाया कैन यू फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो पे कॉलम किसी भी एलिमेंट पे किसी भी एलिमेंट पे प्रेशर लगाने चाहे वो रो को चाहे वो कॉलम को जो कर हम रो पे प्रेशर लगाए तो उसके साथ इक्वल इक्वी मल्टीपल कुछ भी नंबर नो जीरो नंबर से में किसी कोरस्पोंडिंग रो को मल्टीप्लाई करने फिर उसको क्या कर देना ऐड कर देना इन द बीच एलिमेंट ऑफ रो कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट द इक्वल मल्टीपल इक्वल मल्टीपल यहां पे क्या है दैट इज 2 ऑफ एनी रो कॉलम किसी भी रो का या फिर किसी भी कॉलम का हम उसमें ऐड कर देंगे तो आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इफ द सम ऑफ इफ द सम और ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम एनी रो और कॉलम आर एक्सप्रेस एस आर एक्सप्रेस एस सम ऑफ टू और मोर सम ऑफ टू और मोर क्या नहीं क्या बताते हैं इसका दें द डिटरमिनेंट दें द डिटरमिनेंट विल आल्सो एक्सप्रेस विल आल्सो एक्सप्रेस एस द सम ऑफ टू क्या नहीं क्या इसका समझते हैं जो वो इफ द सम ऑफ इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करने टू टर्म्स में मान लो मैं लिखा a प्लस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस लैम्डा a3 प्लस लैम्डा इसको मैंने नाम दे दिया d1 d2 और d3 और यहां पर मैंने लिख दिया d1 b2 एंड b3 c1 c2 एंड c3 अब दोबारा पढ़ते हैं इफ द सम और ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट को एक्सप्रेस कर रखा है सम ऑफ द टू और सम ऑफ द टू टर्म्स में 
first of the element to many space character sum of the two terms mein then this determinant is ka jo determinant hoga kaise express hoga sum of the two isko do parts mein break kar dega to kya aayega a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 plus kya hai lambda d1 lambda d2 lambda d3 aur b1 b2 b3 c1 c2 c3 दोबारा देखते क्या इसमें बता रहे कि किसी भी रो या कॉलम के फर्स्ट रो या किसी भी रो या कॉलम के रो को या फिर कॉलम को जो हम दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं और दो टर्म्स में क्या सम है तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा उन दो टर्म्स का सम आएगा ये दो टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस किया फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा दो टर्म्स का सम आएगा जैसे a में अलग आ गया lambda d में अलग आ जाएगा a2 अलग आ गया lambda d2 अलग आ गया a3 अलग आ गया lambda d3 अलग आ गया अब इस टेक्स्ट स्पेशल केस हो रहा है मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया a is equal to a plus b c plus d e plus f और यहाँ से आगे g plus h f plus i k plus l x plus y alpha plus beta और यहाँ से z plus n clear ये z plus को क्या लिख देते हैं n लिख देते हैं z plus n तो हम इसको determinant में ऐसे express नहीं कर सकते कि a c e g f k x alpha z plus b d f और h i l और y beta m हमने यहाँ पे क्या किया determinants को जो determinant के अंदर element थे सारे के सारे sum के form में थे तो मैं इसको ऐसे express नहीं कर सकता सिर्फ एक row या एक column के according express कर सकता हूँ सारे रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता ऐसा डिटरमिनेंट के अंदर नहीं होता डिटरमिनेंट के अंदर सारे एलिमेंट पे ये रूल अप्लाई नहीं होता बट जो मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूं मैं तो मैट्रिक्स के अंदर ये रूल अप्लाई होता है हमने पढ़ा ही होगा मैट्रिक्स के अंदर मान लो ये मैट्रिक्स में होता तो मैं इसमें से ब्रेक करके लिख सकता था क्योंकि ऐड करके वही बनना है क्योंकि हमें पता है कि एडिशंस कैसे होती है कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स में कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं तो यहां पे ऐड हो रहे हैं a b वैल्यू को c d e plus f तो ये कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट उसमें ऐड हो रहे हैं हमें इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी एक रो या कॉलम के अंदर जो अगर वो एलिमेंट या वो रो सम ऑफ सम्स की टर्म्स में तो पूरा डिटरमिनेंट्स में इसमें आएगा दो एलिमेंट्स की सम्स में आएगा मतलब उसको ये क्या कर देगा ब्रेक कर देगा बट जो हम सारे के सारे में एलिमेंट की बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो मैट्रिक्स ही बनते हैं जो अगर हम सारे एलिमेंट्स को ब्रेक करके लिखते फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कुछ फर्क ही नहीं आएगा तो किसका पार्ट हो जाएगा मैट्रिक्स का ओके या तो यहां पे मैथ प्रॉपर्टीज खत्म होगी उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं डिटरमिनेंट के आधार से ओके आई विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड डिटरमिनेंट मेथड की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे देखते हैं हमारे पास ट्रायंगल के वर्सेस की मैंने जैसे अभी 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था एम ये मैंने हमारे पास x1 y1 और b हमारे पास ये मैंने x2 y2 और c हमारे पास ये मैंने x3 y3 मुझे इसका एरिया निकालना है 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था a 1 2 x1 y2 y3 और b 1 2 y3 y3 y1 minus y2 ये हमने डिलीवर में रखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ना है 10th क्लास के अंदर और 12th क्लास में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे वो फॉर्मूला भी इसी से निकल के आया है इन डिटरमिनेंट मेथड डिटरमिनेंट मेथड्स में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे a 1 2 क्या आएगा x1 y1 1 1 2 2 और यहां पे आ जाएगा x3 y3 1 आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 बाहर आएगा x1 y2 y3 एज इट इज फिर सेकंड रो से मान लो हम कर रहे तो क्या आएगा x2 ये कट जाएगा ये कट जाएगा तो क्या आएगा y3 y1 फिर ये x x फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा x3 x3 में क्या आ जाएगा ये कैंसिल ये कैंसिल क्या आएगा y1 y2 फिर ऐसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को डिटरमाइन करेंगे ये फॉर्मूला था किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग और ये हमारा फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग के डिटरमिनेंट्स हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को डिटरमाइन करेंगे क्लियर 
और हमें इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो अगर हमारे पास मान लो ये डिटरमेंट है मान लो इसका डिटरमेंट आया था नेगेटिव आ जाता है तो हमारा एरिया क्या होगा एरिया हम लेंगे पॉजिटिव क्योंकि एरिया में हमेशा होती है एक्सट्रीम वैल्यू क्योंकि एरिया कोई भी नेगेटिव नहीं होता एरिया में लेते हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू का मीनिंग है कि एरिया पॉजिटिव आएगा हमेशा मान लो इसका डिटरमेंट नेगेटिव आ रहा है मान लो इसका डिटरमेंट आ गया माइनस फाइव तो एरिया क्या आएगा इसका फाइव स्केल यूनिट मतलब नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे अब यहाँ से क्वेश्चन और फ्रेंड हुआ मान लो हमारे पास एज है गिवन है नाइन स्केल यूनिट और मुझे पूछा गया कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा हो सकता है कि इसका डिटरमिनेंट प्लस नाइन हो सकता है इसका डिटरमिनेंट माइनस नाइन क्लियर क्योंकि एरिया तो प्लस ही आएगा चाहे डिटरमिनेंट प्लस में चाहे डिटरमिनेंट माइनस में क्लियर ओके थैंक यू